Good news! Sampung government projects na malapit ng matapos. Kasabay ng lumalaking pangangailangan ng mga mamamayang Pilipino ay ang pagpupursige ng gobyerno upang maglungsad ng samot-saring proyekto na mas magpapadali sa daluyan ng transportasyon sa bansa. Samahan niyo kami upang isa-isahin ang sampung mga government projects na malapit ng matapos. Una na sa listahan ay ang Metro Manila Subway. Ang proyektong ito ay pinanukalaan ng Department of Transportation o DOTR na inaprobahan naman ng National Economic Development Authority's Investment Coordination Committee o NEDA ICC. Matatanda na ito ay parte pa ng Build, Build, Build program ng dating Administrasyong Duterte. Ang groundbreaking ng Manila Subway Project ay unang ginawa noong February 2019 sa Valenzuela City. Inaasaan na matatapos ang Phase 1 ng proyekto bandang 2025 habang kabuuan naman ng Metro Manila Subway Project o MMSP ay tinatayang makukumpleto ng July 2027. Ang subway na ito ay may haba na 33.1 km na mabubuo mula Valenzuela hanggang Ninoy Aquino International Airport o Naiya. Ito rin ay kumukonekta sa 17 stations at isang depot. para sa proseso ng construction ng mga infrastructures gagamit ng non-cut and cover tunneling method para sa paghukay sa pagitan ng mga istasyon. Habang cut and cover method naman ang gagamitin upang itayo ang mismong mga istasyon. Maraming nagabang na matapos ang subway na ito dahil ito lang naman ang kauna-unang mass underground transport system sa Pilipinas. Ang design capacity nito ay may kakayahang mag-accommodate ng 400,000 hanggang 800,000 passengers sa loob ng isang araw. Samantala, ang construction naman ng subway project ay nahahati sa dalawang phase. Ang initial phase ay nakatakda para sa central zone ng North Capital Region sa pagitan ng Valenzuela at Paranaque. Sa kabilang banda, ang second phase naman ay nakatalaga para sa North at South Zones. Sumunod naman na proyekto sa listahan ay LRT-1 Cavite Extension. Sa pamamagitan ng proyektong ito ay madadagdaga ng kabuang bilang ng mga LRT stations. Mula sa 20 ay papalo ito ng 28 na epektibo upang makover ang mga pangunahing syudad gaya ng Quezon City, Caloocan, Manila, Pasay at Paranaque at hanggang Bacoor, Cavite. Dahil din sa proyektong ito ay madadagdagan ng 11 kilometers ang existing railway system na inaasang makakapagserbisyo sa tinatayang 800,000 na mga pasahero kada araw. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, makakaasa ang mga commuters ng mas pinadali at pinabilis na biyaye sa murang halaga. Ang biyay mula Pasay City hanggang Cavite na madalas tumatagal ng isang oras at kalahati ay aabuti na lang ng 20 minutos hanggang kalahating oras sa oras na matapos ang LRT-1 na Cavite Extension. Ang Phase 1 ng proyektong ito ay kasalukuyang may 94% progress rate at ang unang limang stasyon ay napabalitang nasa completion rate na ng 70% pataas. Inaasa na ang Phase 1 ng LRT-1 Cavite Extension ay magiging operational sa pagsapit ng fourth quarter ng 2024. At kung magtuloy-tuloy pa ito ng walang aberya, ay maaaring maging fully operational na ang buong proyekto pagdating ng 2027. Isa pang nakakatuwang government program na malapit na ring matapos ay ang North-South Commuter Railway o mas kilala bilang clark Calamba Railway ay isang 147 km o 91 miles urban rail transit na kasalukuyang under construction. Ang proyektong ito ay unang inaprobahan noong Administrasyong Aquino at financing naman ay nakuha pagsapit ng Administrasyong Duterte. Kasabay nito ang pagpapasinaya ng iba pang railway system na magkokonekta sa Manila, Central Luzon and Calabar Zone. Noong April ng nakaraang taon ay pinangunahan ng Pangulong Marcos sa Malacanang Palace ang ceremonial contract signing para sa southern portion ng Clark Calamba Railway. Ang proyektong ito ay iniulat na nagkakahalaga ng tumataging ting na 873.62 billion pesos na kung tutusin ay pinakamakal na railway transportation project sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay binubuo ng 35 stations at tumaabot mula Clark, Freeport at Special Economic Zone ng Pampanga hanggang Calamba City, Laguna. Gaya ng ibang railway projects, ang layunin ng proyektong ito ay ang mapadali ang buhay ng mga commuters lalo na ang mga mamaya na bumibiyahe mula North at South Luzon. 
ang construction ng Clark Calamba Railway ay binubuo ng tatlong phases, ang PNR Clark 1, PNR Clark 2 at PNR Calamba. Ang PNR Clark 1 phase ay binubuo ng 8 kilometers mula Tutuban, Manila hanggang Malolos, Bulacan. Ito rin ay nauna nang sinimula noong February 2019. Ayon din sa Department of Transportation, ang phase na ito ay may kakayahang paikliin ang biyay ng mula isa't kalahating oras hanggang 35 minutes. Merong itong kapasidad na mag-accommodate ng mga pasero na aabot sa 300,000 kada araw. Inaasahan na ang full operations nito ay tutulak sa kalagitnaan ng 2024. Ang Phase 2 naman o ang PNR Clark 2 ay may lawak na 53 kilometers na nagsisimula sa Malolos, Bulacan hanggang Clark, Pampanga. Bagamat na delay man ito ng 16 months, ay matagumpay namang natuloy ang construction nito noong September 2022. Parte rin ang phase na ito ang tinatawag na First Airport Express Train dahil dadaan ito sa 2km box tunnel na papuntang Clark International Airport. Kagaya ng naunang phase, inaasahan din na ang kabuang biyay sa PNR Clark 2 ay iikli mula sa isa't kalahating oras ay magiging 35 minutes na lang. Ganito rin ang sitwasyon sa pangatlong phase ng proyekto o ang PNR Calamba. Ito ay may lawak na 56 kilometers mula sa Solis, Manila hanggang Calamba, Laguna. Sa oras na maging fully operational ito ay kaya nitong magsakay ng kabuang 500,000 na pasahero kada araw. Pero hindi kagaya ng naunang phases, ang PNR Calamba ay hindi sisimulan from scratch dahil ang kasalukuyang Metro Commuter Line ay ire-reconstruct upang mapalitan na ito ng PNR Calamba. Bandang 2025, inaasahan na magbukas ang partial operations nito at sa 2028 naman ang full operations. Ang sumunod sa lista ng proyektong pangtransportasyon ang Cavite Laguna Expressway o CALAX na kasalukuyan ng nasa partial operations sa Controlled Access Toll Expressway ng mga probinsya ng Cavite at Laguna. Ito ay may lawak na 44.63 kilometers na sinimulang gawin on pang 2019. Ang kabuong proyekto ay nagkakahalaga ng mahigit kumulang 35.43 billion pesos na sa oras na makompleto ay magkokonekta sa Manila Cavite Expressway sa Kawit Cavite sa South Luzon Expressway ng Binyan Laguna. Ang layunin ng Calax ay pakalmahin ang daloy ng trapiko sa Cavite Laguna area. Matapos ang pagbubukas ng bagong silang Aguinaldo Interchange sa Cavite Laguna Expressway, ang connecting segment nito sa Governor's Drive sa General Trias, Cavite ay inaasang magiging operational na sa katapusan ng 2024. Panglimang proyekto sa listan ay ang NLEX SLEX Connector Road na magiging susi upang maikonekta ang NLEX Harbor Link. sa Metro Manila Skyway na daan din upang makonekta ang North and South Luzon Expressways. Ito ay binubuo ng 7.7 kilometers ng four-lane elevated expressway sa Metro Manila na divided sa dalawang sections. Ang Section 1 na may haba na 5.15 kilometers mula Kaloocan hanggang Spanya, samantala ang Section 2 naman ay may lawak na 2.55 kilometers mula Spanya hanggang Santa Mesa. Ilan sa mga layunin ng proyektong ito ay palawagi ng traffic sa bandang Metro Manila, magbigay ng alternative route upang maresolba ang truck ban problems at magkaroon ng access papuntang Manila ports at airports gaya ng Naia at Clark. Ang sumunod na proyekto naman ay ang C5 Southlink Expressway, isang tall road project na may haba ng 7.70 kilometers at isang 2x3 express lane mula sa R1 Expressway hanggang sa SLEX C5. Sa pamamagitan ng paggawa ng C5 Southlink Expressway ay mas mababawasan ang traffic sa syudad at makukonekta rin ang mga pangunahing business districts sa Makati Tagig area Hanggang sa Cavite, Paranaque, Las Piñas, ang kabuang halaga ng proyektong ito ay pumapalo ng 12.645 billion pesos. Ang kabuang proyektong ito ay naasang makukompleto na rin ngayong taon. Isa pang toll road na kasalukuyang ding under construction ay ang South Luzon Expressway o SLEX Toll Road 4 o TR4. 
na umaabot mula Santo Tomas, Batangas hanggang Tayabas, Lucena City sa Quezon at may haba na 66.74 kilometers. Ang kasalukuyang budget para sa proyektong ito ay mahigit kumulang 13.10 billion pesos. Layunin ng toll road na ito na mas mapadali ang pagtransport ng goods at services mula southern provinces hanggang Manila at vice versa. Bukod dito, makakatulong din ang proyektong ito upang mapaikli ang travel time at ma-decongest ang traffic sa Pan-Philippine Highway at ma-enhance ang kasalukuyang economic efficiency sa South Luzon Expressway o SLEX. Kung walang magiging abirya, ang target date of completion ng TR4 ay bandang 2025. Kung usapang highway lang din naman, papasok din sa lista ng Southeast Metro Manila Expressway na kilala rin sa tawag na Skyway. Ito ay proyekto na bunga ng pinagsamang pwersa ng Ayala Land at San Miguel Corporation. May haba ito ng 32.664 kilometers na abot mula sa Eastern Metro Manila hanggang Western Rizal. Ang expressway ay magsisimula sa Arca South Taguig at magtatapos sa batasang pambansa complex sa Quezon City. Ito ay may kombinasyon ng at grade at elevated na binubuo ng six lanes at may dalawang directional traffic flow. Sa tulong ng expressway na ito ay mapapagaan ang daloy ng traffic at makakapagbigay din ng alternate route mula sa Paranaque hanggang Quezon City at dadaan sa developing areas ng Tagig, Taytay, Antipolo at San Mateo. Sunod sa listahan ay ang Metro Rail Transit Line 7 o MRT7. Isang 23-kilometer long elevated rapid transit line na under construction sa Pilipinas. Ito na yata ang isa sa pinaka-hyped project ng gobyerno dahil sa pangako nitong 30-minute travel mula sa Quezon City hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Marami nang pinagdaanan ng proyektong ito dahil una itong isinumite upang maaprubahan noong 2001. Pero dahil sa kaliwat ka ng abirya, dulot ng bidding at construction agreements ay inabot ito ng ilang dekada bago masimulang gawin. Pero gaano man kadaming setbacks ang naranasan nito. Mukhang tuloy na tuloy na talaga ang MRT-7. Ang rutang MRT-7 ay magsisimula sa San Jose del Monte, Bulacan at magtatapos sa North Triangle Common Station, Quezon City. Ang proyektong ito ay kasalakuyang binubuo sa ilalim ng pamumuno ng San Miguel Corporation at inaasahan na pagpatak ng 2025 ay magiging fully operational na ito. Sa oras na matapos ang MRT-7 ay makakapag-accommodate na ito ng sumatotal na 350,000 daily passengers na maaari pang ma-expand sa 800,000 na katao. At syempre, may entry rin ang Mindanao dahil sa Mindanao Rail Project Phase 1, isang 102-kilometer Mindanao Railway Project na layuning paikliin ang travel time mula Tagum City, Davao del Norte hanggang Digo City, Davao del Sur. Ang noong 3.5 hours na biyahe ay nasa ang paikliin sa 1.3 hours na lamang ang MRP, TDD o Mindanao Railway Project, Tagum Davao Digos ay ang una sa three segments ng Mindanao Railway Project bagamat naudlot ang construction ng Phase 1 dahil sa pag-withdraw ng mga Chinese investors ay malino pa rin isinaad ni Transport Secretary Jaime Bautista na itutuloy nila ang paggawa ng Mindanao Railway Project na kikipag-coordinate sila sa Department of Finance upang kumalap ng funds mula sa ibang investors na nais mag-fund sa proyekto bukod sa China. Sa oras na maging operational ng proyekto, makakaya nitong mag-accommodate ng 122,000 passengers araw-araw na malaking tulong para sa mga commuters sa lugar. Bukod sa mga nabanggit sa listahan ay sasabihin din namin ang ilan sa mga honorable mentions na proyekto na kasalukuyan pa rin nasa feasibility study o naghihintay na maaprubahan para sa funding. Ang Metro Cebu Expressway, Cebu Urban Mass Rapid Transit at New Manila International Airport. Mukhang gumugulong na nga ang biyahe ng transportasyon at daanan sa Pilipinas. Sasalubungin natin ang mga susunod na taon na may mga ngiti sa labi dahil sa mga paparating na proyektong nakahandang magsilbi sa milyong-milyong Pilipino na nagko-commute araw-araw.